Okay, I'm Fernando Escobar with Fab TV. Okay, well, you know, I'm going to do it in English because uh, it's about sex in the city. How come in the Latino world, we can really push the limits, right, on TV? Sex in the city is nothing compared to El Fuego de las Llaves. You get what I mean? How come in the Latino world, we can really kiss and do all stuff? And then Sex in the City and all those, those you know, national shows are not as risque. How come Latinos are more risque on TV? Well, I think this show, uh, the last season was like the, one of the, of the first uh, shows that, that really pushed this limit forward. So, and, and the, the people really like it. So uh, it's a really a huge opportunity for us and for, for, for the story, for the histories, for the series to, to tell more about this topic. So that is so interesting. So, and for the Latino community, so important to really um, feel free to talk about this, to talk about our own sexuality uh, in this way. So it's really, it's really good. It's really bringing good stuff to our life every day. I think it's, a, oh. I think it's empowering, you know? I think it's, it's really empowering women, you know? We talk about that all the time, but um, a woman that is uh, free to choose and to live uh, freely her sex, sexuality, I think that's, that's uh, an amazing point, you know, that in El Juego de las Llaves, uh, is shown, you know. Ustedes dos han jugado un juego similar como el show? No, I haven't. <laughs> no, no, todavía no juego el juego de las llaves. Okay, quiero preguntarles la misma pregunta, pero en español. ¿Por qué en el mundo latino los shows, el mundo, la, la, hasta los comerciales son como más sexuales que los, que los shows en inglés? ¿Me entiendes? Los límites son más, pasan. Como un Colgate commercial está empezándose y todo, pero en Estados Unidos los comerciales son más, más como normal. Ah, pero ves, estás diciendo más como normal. ¿Qué es normal? Normal, pues digo, normal como para... se, no se besan, se besan como así, pero en, claro. el, en el mundo latino los comerciales son más. Sin embargo, sin embargo tocan más este tipo de temas, sin, sin que sea físico, ¿no? O sea, sin que sea físico creo que han tocado, o sea, se han atrevido a tocar más este tipo de temas acerca de la diversidad y de los gustos, eh, de las preferencias ¿no? de los seres humanos. Sin embargo, creo que el juego de las llaves, que creo que o sea, lo, lo hace de alguna manera por primera vez, hablando de todos estos temas que han sido tabús, pero creo que también el que se muestre, pues que se muestre también de esta manera la, lo latinos que somos, y nosotros somos mucho más candentes y somos mucho más de acercarnos, de tocarnos, de besarnos, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a saludarnos de beso, a abrazarnos, a, y, y quizás en otras culturas no sean tanto, ¿no? Pero entonces ahí se compensa, porque de pronto el que, el que en, en, en estos lugares de pronto se hable más de esos temas y nosotros, digamos que en la práctica, le, le metemos más cachondeo, más, ¿no? Eso es lo que estoy diciendo, sí, le metemos más, le damos, hay más como amor, más como, más passion, más de todo. Um, cuando están en público ustedes, ¿te han preguntado unas preguntas como más o menos sexuales? Como, mire, tú, ¿qué, qué, ¿qué tal con esto? ¿Ah, que ¿Te han preguntado en público algo sobre el show de Vía Real? Pues la gente es muy curiosa acerca del juego de las llaves, la gente... Eh, reac ha reaccionado de muchas formas pero todas han sido positivas y sobre todo co como con muchas ganas y con mucha curiosidad de, de implementar o de jugar un juego de las llaves um, Hugh, están en la segunda temporada ¿Cómo te sentiste cuando ok, ya vamos para la segunda temporada ¿Cómo te sentiste que ok, we're on for another season, I got a real job going on here <laughs> <laughs> well, Yeah, absolutely <laughs> Fue, fue maravilloso poder hacer esta segunda temporada después de la pandemia. Eh, fue un shock muy grande para todo el mundo. Entonces, tener la oportunidad de seguir contando esta historia. Y la pandemia nos puso más sensibles a todo el mundo y, y nos unió más. Entonces, eh, es súper es, es maravilloso 
fue súper maravillosa la experiencia y, y estoy seguro que esta segunda entrega es mucho más potente que la primera, ¿no? Wow. Ya, ya habíamos roto, digamos, ya, ya habíamos visto que a la gente le había gustado, entonces nos dejamos ir ya eh, con el acelerador a fondo, ¿no? Para, para contar esta historia y, la, y las consecuencias del juego de las llaves. Entonces, bueno, va, va, vienen muchas sorpresas y mucho más, ya entendimos mejor por dónde iba todo, viene todo más candente, más sensual, más divertido, más jocoso. La van a disfrutar. Lo que me gusta de este show es que uno no sabe qué dirección va a coger, qué sorpresa va a pasar, uno no sabe. Eso es lo que me gusta del show, se va para la izquierda y uno no, no puede como, you can't predict which way the show is going to go, which is so cool to watch. So I don't even understand how there could be more limits to go to now. There are all. <laughs> I mean, what's the next limit? Yeah. It, well, it, the, the limit now in this uh, second season is that because my mom comes to the house, so maybe maybe she's gonna put some limits, you know, to this couple. We don't know. You have to watch the show. <laughs> me, me encanta esa escena de la que qué es tu código? What is your what is your code, right, to get in? This is my code. <laughs> yeah, it's my code right here. <laughs> <laughs> okay, uh, it's so pleasant. I'm not gonna say you guys are awesome in the show. So, uh, ojalá de temporada 3, 4, 5, 6, 7. Ojalá. Ah, we hope so. Gracias. Okay, que les vayan bien y gracias. Oh. Igualmente. Y no se les olvide mirar Fab TV para los, los, todas tus entrevistas. Claro. Okay. Yeah. Estén bien. Chao. Yeah. Chao.